estamos con Jennifer Morgan, que es la directora ejecutiva de Greenpeace Internacional. Jennifer, gracias por esta entrevista. Glad to be here. Me alegra estar aquí. Um, I would like to ask you, me gustaría preguntarle por qué cree que deberíamos hablar de crisis climática en vez de cambio climático, instead climate change. I think that's a good question. I think that esa es una buena pregunta. Pienso que si bien el cambio climático es un fenómeno científico, el hecho de que los humanos hayan esperado tanto tiempo para hacer algo antes de que se convierta en una crisis, significa que ahora tenemos que hablar de una crisis. Si la gente hubiera empezado 20 o 30 años atrás, cuando recién nos enteramos del cambio climático, y que la quema de combustibles fósiles causaba este impacto y el aumento de la temperatura, estaríamos en una situación distinta. Pero la gente no actuó, y ahora estamos en una crisis climática. ¿Cree que es posible lograr avances a pesar de presidentes como Donald Trump que cuestiona la existencia del cambio climático o Bolsonaro que dice que es una invención del marxismo? Esos dos líderes son obviamente un problema y creo que no le están haciendo a sus países nada bueno al no entender la ciencia y actuando. Pero eso no significa que no haya miles de estadounidenses y miles de brasileños que se preocupan del medio ambiente y del cambio climático y están avanzando en implementar políticas a nivel local y estatal para enfrentar, por ejemplo, el carbón en los Estados Unidos, que continúa a pesar de lo que hace Donald Trump. Creo que es muy importante que la gente entienda que están estos movimientos en Estados Unidos y en Brasil para hacer frente a lo que estos desinformados presidentes están haciendo. O sea, es optimista, cree que podemos avanzar. Absolutamente. Creo que tienes que ser optimista en este mundo para levantarte cada mañana y sentir que podemos hacer un cambio. Veo la energía en la juventud, el compromiso de los alcaldes. Veo el deseo de los científicos para que la ciencia se abra paso. Pero al mismo tiempo tenemos la contaminación de China creciendo. China creciendo. De hecho, China ha hecho un tremendo esfuerzo para combatir esa contaminación porque ha sido un gran problema para ellos. China ha sido un gran problema para ellos. Risk, along with climate change. So, o sea, ellos son más conscientes ahora. Están mucho más conscientes. Han cerrado muchas plantas. China tiene la responsabilidad de hacer mucho más, pero creo que hay un entendimiento de la situación en ese gobierno. ¿Cuál fue su impresión sobre el mensaje de Greta Thunberg en relación con el cambio climático y los líderes mundiales? Fue muy fuerte. Y, y conmovió. She was very strong and it was impressive. So what do you think? I think Greta Thunberg is a very impressive individual. I think she is deeply, deeply concerned. She understands what the lack of action now means for her own future. Greta Thunberg es un individuo impresionante. Ella está profundamente preocupada. Entiende lo que significa la falta de acción para su propio futuro y para todos los de su generación, que sería un caos con eventos climáticos extremos uno tras otro, que habría conflictos por los recursos y guerras. Ella ve el futuro y está haciendo todo lo que puede para prevenirlo y creo que su frustración y el no poder entender por qué la gente no escucha y actúa es apropiado y necesario. ¿Por qué cree que ella fue capaz de lograr cosas y de llamar la atención del mundo en una forma que otras personas antes no pudieron? I think it's a mixture of her her own humanity, her own action of striking and not going to school, which in some ways just seems so wrong. 
Es una combinación de su propia humanidad, de su propia protesta de no ir al colegio, que de alguna manera parece mal, pero la crisis climática también está mal. Entonces se abre este diálogo entre los niños y sus padres y en la sociedad, para que los niños no vayan al colegio es que algo debe estar muy mal. Su habilidad para ser muy clara y no tener miedo a enojarse con algunos y ser amigos de otros y estar muy enfocada. Esa combinación ha hecho de ella una increíble figura para el mundo. ¿Cuál es su evaluación del discurso del presidente Piñera ante Naciones Unidas? I found his speech honestly very disappointing. I think our hope Consideré su discurso bastante decepcionante. Nuestra esperanza era que él presentara una declaración clara y fuerte de lo que Chile iba a hacer domésticamente. Chile necesita terminar con el carbón para 2030 y necesita cerrar estas plantas inmediatamente para proteger a las comunidades. Prometió eso hace un año y aún no hace nada. Nuestra esperanza era que para demostrar cuán serio es Chile para enfrentar el cambio climático y como presidente de la próxima gran cumbre climática, él se hubiese comprometido para hacer mucho más de lo que hizo. And as a president of this next big climate summit, he would he would commit to do much more than he did. Greenpeace Chile ha dicho que el presidente Piñera no merecía un premio por su contribución en la lucha contra el cambio climático. ¿Está de acuerdo o en desacuerdo? I think he still needs to earn that prize. Creo que él aún tiene que ganarse ese premio y tiene una gran oportunidad para hacerlo, tanto asentando a Chile en un futuro más innovador, moderno y cero carbono y haciendo que distintos líderes claves se le unan. Ahí merecerá ese premio, pero no antes. No aún, porque él dice que está luchando con otros países, que ahora hay 66 países que se comprometieron para la carbono neutralidad antes del 2050 y que está haciendo cosas en Chile y alrededor del mundo para luchar contra el cambio climático. Sus habilidades serán juzgadas por nosotros en base a lo que hace en Chile primero. No puedes pretender que otros países se te unan a la escala y el paso que necesitamos si no has hecho tu tarea en casa. ¿Ves eso con el presidente Macron? Él quiere ser este líder global, pero las emisiones están creciendo y en Chile las emisiones siguen creciendo. Tiene que llegar a su pic y ser reducidas y él se tiene que asegurar de que eso pase. Esto es enfrentando el carbón en 2030 y recién ahí tendrá la credibilidad para hacer que otros, muchos más que este importante pero pequeño grupo de países, se les une. ¿Cuál es su opinión del hecho de que Chile será sede de la COP25 pero no ha firmado el acuerdo de Escazú? Well, I think it's it's very good that Chile has stepped up to host this meeting. Creo que es muy bueno que Chile haya aceptado albergar esta cumbre, pero es una gran oportunidad para que Chile firme este acuerdo y muestre que es un defensor del medio ambiente y dejarlo en claro al mundo. No es suficiente, no es adecuado que no hayan firmado el acuerdo aún y creo que la atención que provee la COP es una oportunidad para hacer lo que no se ha hecho antes, tanto en el cambio climático como en otras áreas. Esa es mi esperanza, que Chile aproveche esa oportunidad. Pero el presidente Piñera dice que se pone en riesgo la soberanía nacional, que Bolivia podría quejarse o llevarnos a juicio en una corte internacional. Creo que estos tratados internacionales, ya sea por el clima o acuerdos como el de Escazú, son momentos en los que se tiene que priorizar la cooperación internacional. Uno tiene que fijar una serie de principios sobre cómo se quieren tratar entre todos. Cómo 
cómo se quiere proteger a los defensores del medio ambiente, cómo se quiere proteger los recursos. Nosotros no vemos las amenazas que él menciona, pero incluso eso generaría un precedente. ¿Por qué para cualquier país es tan importante firmar o ratificar Escazú? Es importante porque ese acuerdo es la base para demostrar la libertad para expresarse, la solidaridad y para proteger a los defensores del medio ambiente. Estos son individuos que están arriesgando incluso su propia vida para proteger territorios y el medio ambiente en la primera línea. Los asesinatos a estos defensores alrededor del mundo están ocurriendo y este acuerdo ayudaría a protegerlos. The murders of environmental defenders around the world are, are up, and this agreement would help uh, defend those individuals. Um, what is for you? Chile outstanding debt, uh, regarding the ¿Cuál es la deuda mayor de Chile en relación con el medio ambiente? ¿Cuál es la peor cosa que tenemos? La peor que tenemos en relación en Chile con el medio ambiente. The worst things in our country in relation with the environment. Well, I th I think the the fact that 40% of Chile's Electricity comes from coal. Creo que el que el 40% de la electricidad en Chile provenga del carbón. El carbono es venenoso y sucio tanto por la contaminación ambiental para las comunidades que viven cerca de estas plantas y también porque es el mayor contribuidor del cambio climático en Chile y alrededor del mundo causando eventos extremos. La combinación de tener tanto carbón es incluso mayor que en Estados Unidos. Creo que es un gran problema medioambiental. La buena noticia es que la economía ha mostrado que sería mucho mejor cambiar a la energía eólica y solar en el país. Ahorraría costos, además de los costos en salud, y habría muchos beneficios. Greatly um, from wind and solar, so there is a way out. Mm -hmm. Finally, what is the biggest sacrifice you have made? In ¿Cuál es el mayor sacrificio que usted ha hecho para intentar ser consecuente en su lucha contra el cambio climático? I think the biggest sacrifice that I make is. Creo que el mayor sacrificio que he hecho es no estar con mi familia. Voy a mi trabajo en bicicleta, soy vegetariana, pero no lo veo como un sacrificio. Son cosas que son buenas para mí, para mi salud, para el clima. Creo que si eres una persona que hace campañas por el clima, requiere que tengas que estar afuera y no en casa como te gustaría. Eso es lo que extraño. Okay. For you, maybe don't eat, uh, meat could be okay. Puede que las cosas que me nombra como no comer carne u otras de su vida diaria no sean sacrificios para usted. No los llame sacrificio, pero qué cosas ha cambiado en su vida para ser consecuente con su ideal. What kind of things you change in your everyday life in order to to fight against climate change? So I, I made a decision many years ago to become a vegetarian, to, to not eat any meat. Um, I was vegan for a while. Hace años decidí ser vegetariana, no comer carne. Fui vegana por un tiempo y creo que comer menos y mejor carne es clave para lo que pueda hacer cualquier persona. Tengo la suerte de vivir en un lugar donde puedo moverme en bicicleta, ir al trabajo en ella. Hay un buen sistema de transporte. El gobierno debería invertir en un buen sistema de transporte público. No tengo auto, no he tenido auto en 35 años. Vivo en una casa donde puedo tener electricidad verde porque el sistema de energía donde vivo me permite comprar energía verde. Soy muy afortunada de poder llevar una vida en la que mayormente refleja mis valores. Last question. Something that you want to say. Última pregunta, algo que le gustaría decirle a los chilenos. I want to say get involved. 
Me gustaría decirles que se involucren. El cambio climático es importante para ustedes, para sus hijos, y pueden hacer una gran diferencia, ya sea involucrando a sus vecinos, a los apoderados en los colegios, hablando con sus alcaldes, incluso escribiéndole a su presidente. Importa, realmente importa. Algo que le dijo al presidente Sebastián Piñera en la reunión que tuvo con él. Le pedí que se haga cargo de su responsabilidad como jefe de Estado de un país importante y presidente de la próxima cumbre climática. De que haga todo lo que pueda para sacar a Chile del carbón y moverlo a una economía con energía limpia y liderar al mundo. Que ponga toda su energía en los próximos meses. ¿Y qué fue lo que él le contestó? Dijo que hará lo mejor que pueda. Dijo que está de acuerdo con que hay que avanzar más rápido, pero creo que Greenpeace estará atento a la meta de 2030. Y así lo haremos. Jennifer, thank you Jennifer very, very muchas, much. muchas gracias por esta entrevista. Thank you very much. Muchas gracias.